ಪೆದ್ದಿಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಅಂಕಿತ ನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಉರ್ಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಅವರ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ವಚನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪಂಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮೂರು ವಚನ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಸಹಿತನಾದ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಗೂ ಆಕಾರ ರಹಿತವಾದ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತ ರೂಪ ಇದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೂರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಣ್ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ಶಿವನಿಗೂ ಕಾಣುವ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಚನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉರ್ಲಿಂಗ ಪೆದ್ದೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ರವಿ ಭಾಸ್ಕರ ಆದಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯ ನಿಲ್ಲದೆ ಹಗಲುಂಟಿ ಅಯ್ಯ ಸೂರ್ಯ ನಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹಗಲನ್ನು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲನಾದಂತ ಸೂರ್ಯನಿಂದಲೇ ಹಗಲು ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ದೀಪ ಇಲ್ಲದೆ ದೀಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಹಣತೆ ಜ್ಯೋತಿ ದೀಪದಿಂದಲೇ ಬೆಳಕು ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ದೀಪದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪುಷ್ಪವಿಲ್ಲದೆ ಕುಸುಮ ಹೂವು ಸುಮ ಎಂಬುದಾಗ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಪುಷ್ಪವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಮಳವನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸುವಾಸನೆ ನಾವು ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದೆ ಹಗಲಿಲ್ಲ ದೀಪ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಪುಷ್ಪವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಮಳ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಕಲವಿಲ್ಲದೆ ಸಕಲ ಆಕಾರ ರಹಿತನಾದ ಶಿವ ಶಿವನಿಲ್ಲದೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಲ ನಿಷ್ಕಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನಿಂದಲೇ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗದಿಂದಲೇ ಶಿವ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸಕಲವಿಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಕಲವ ಕಾಣಬಾರದು ಶಿವನಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಗನ ಮಹಾಗನ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ನಿರಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪರಶಿವನಿಂದ ಲಿಂಗವು ತೋರಿತು ಶಿವನಿಂದಲೇ ಲಿಂಗವು ಇದೆ ಲಿಂಗವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಶಿವನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹಗಲುಂಟು ದೀಪದಿಂದ ಬೆಳಕುಂಟು ಪುಷ್ಪದಿಂದ ಪರಿಮಳ ಉಂಟು ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವನಿಂದ ಲಿಂಗವು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ಅವಿನಾಭಾವವನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತಾಗಿ ಉರ್ಲಿಂಗ ಪೆಟ್ಟಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಚನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉರ್ಲಿಂಗ ಪೆಟ್ಟಿಯವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಾದಂತಹ ಲಿಂಗದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪರುಷದ ಗೃಹದೊಳಗಿದ್ದು ಪರುಷ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಪರುಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮಣಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಚಿನ್ನವಾಗಿಸುವ ಬಂಗಾರವಾಗಿಸುವಂತ ಮಣಿ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆಯೋ ಯಾವ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆಯೋ ಆತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಯನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ತೊರೆಯೊಳಗಿದ್ದವನು ನೀರಿನ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿದ್ದವನು ನೀರಡಿಕೆಯಾದರೆ ತುಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನೀರಡಿಕೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದ್ರೆ ಆ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾನೆ ಹೊರತು ಅವನು ಕೆರೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೆರೆ ಉದಕವನ್ನ ಅರಸುವನೇ ಉದಕ ನೀರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೆರೆಯನ್ನ ಹು
ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದೆಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ವಚನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದೆಯವರು ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವದ ಘನತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ವಚನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಘು ಗುರುವಪ್ಪನೆ ಲಘು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಹಗುರ ಚಿಕ್ಕ ಕೇವಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಗುರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಬೋಧಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತವರು ದೊಡ್ಡದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೀಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಘು ಗುರುವಪ್ಪನೆ ಗುರು ಲಘುವಪ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಆಗದಾಗದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಘು ಆದವನು ಗುರುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರು ಲಘುವಾಗಿ ಕೇವಲವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು ಆಗದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಲ್ಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಗುರು ಗುರುವೆ ಲಘು ಲಘುವೆ ಕೇವಲವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವವರು ಕೇವಲವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಗುರುವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರು ಆದಂತವರು ಲಘು ವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಆಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ವಚನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇವಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆತನೇ ಲಘುವಾಗಿ ಹೋಗುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಕರ್ಮಗಳ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಚನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉರ್ಲಿಂಗ ಪೆದ್ದೆಯವರು ಉರ್ಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಉರ್ಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿಯ ವಚನಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗೆ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮ